ഈശോയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാന വിഷയമാക്കുന്നത് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ ജീവിതം മാനസാന്തര കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ചില ജ്ഞാന വചസുകളാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ധ്യാനം നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരുമാതിരി നല്ല പ്രായമുള്ള ഒരു അപ്പച്ചനെ കൊണ്ടിരിക്കുണ്ടായി കാരണം അവർ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ചില വേദനകൾ കുറ്റബോധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അത് സംസാരത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്നത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറി ഒരു നല്ല മരണം പ്രാപിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രായാധിക്യം ഇനി അദ്ദേഹം വന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പിടികിട്ടി ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അപ്പച്ചൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രയാസങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇന്നലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകൾ കുറ്റബോധങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശ്വാസം ആകട്ടെ എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ അപ്പച്ച ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വചനപ്രകാരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൈവം അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുകയും മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് നാം അനുദവിച്ച് തെറ്റുതിരുത്തുവാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് ഈശോയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ദൈവം കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ക്ഷമിക്കും മറക്കും പതിവുണ്ട് അപ്പച്ചന് ഇനി ഇന്നലകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട എന്നാലും അതൊക്കെ അങ്ങനെ കർത്താവ് അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുമോ എന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും ഈ അപ്പച്ചൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ ജീവചരിത്രമാണ് പതിവുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ അത് വായിച്ചത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു പതിവെച്ച് ഞാൻ ഈ അപ്പച്ചനൊരു പ്രത്യാശ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ച ഈ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അഗസ്തീനോസ് വളരെ ജഡികനായിരുന്നു ജഡിക പാപമാണ് ഈ അപ്പച്ചനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റബോധമാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പതിവുണ്ട് വളരെ ജഡികനായി ജീവിച്ച ഈ വ്യക്തി രണ്ടായിരത്തോളം സ്ത്രീകളെ പാപസുഖത്തിനു വേണ്ടി ജഡിക സുഖത്തിനു വേണ്ടി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാനസാന്തരമുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഇന്ന് വിശുദ്ധനാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാം ഈ അപ്പച്ചൻ അതിശയ അതിശയത്തോടുകൂടി കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി അല്പം ബൾജ് ചെയ്ത് എന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇത് ശരിക്കും സംഭവിച്ചതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേറെ സ്ത്രീകളുടെ പുറകെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് സത്യമായിരിക്കണം അല്പസമയം മൗനമായിട്ടിരുന്നിട്ട് അപ്പച്ച പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പൂജ്യം മാറ്റിയ എൻ്റെ കാര്യവും കറക്റ്റാവും അഗസ്തീനോസ് രണ്ടായിരം സ്ത്രീകളെ സമീപിച്ചെങ്കിൽ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് പേരെയെങ്കിലും ഇതിനോടകം ഞാനും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനിത് പറഞ്ഞ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു വ്യക്തി സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഒരു പൂജ്യം കൂടെ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പെടുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരം പേരെ ജഡസുഖത്തിന് വേണ്ടി സമീപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വിശുദ്ധനാകാൻ സാധിച്ചു പതിവുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഈ വ്യക്തിയുടെ മാനസാന്തര കഥയാണ് അതിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതത്തെക്കാൾ മാനസാന്തര കഥ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എപ്രകാരം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കൊക്കെ പ്രത്യാശയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ ജീവചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിയാണെങ്കിൽ ഹൃദയങ്ങളെ തരളിതമാക്കുന്ന ഒരു ജീവചരിത്രമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തരളിതമാകും അതുപോലുള്ള ഒരു ജീവചരിത്രം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് അപ്പം അതിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മനിക്കയൻ പാഷണ്ഡതയിൽ വീണ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വ്യതിയലിച്ച് മനിക്കയൻ പാഷണ്ഡത അതിനകത്ത് ഒൻപത് വർഷക്കാലം ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അഗസ്തീനോസ് സഭ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു പഠനമാണ് ഈ മാനി മനിക്കയൻ പാഷണ്ഡത മുമ്പോട്
പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അവര് എംഫസിസ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ സത്യവിശ്വാസത്തിനോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മതങ്ങൾക്കോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈ ചിലർക്ക് ചില ദൈവികമായിട്ടുള്ള ദർശനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് അതിലൂടെയാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നവരാണ് ഈ വ്യക്തികൾ ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു ഈ നോസ്റ്റിസിസം പോലെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് മനിക്കേനിസം മനിക്കേൻ ഭാഷണ്ടത ഇനി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖദുരിതം നിറഞ്ഞതാണ് തിന്മ നിറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചില ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുക അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച പഠിപ്പിച്ച മനിക്കേൻ പാഷണ്ടതയിൽ വീണുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അഗസ്തിനോസ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഒൻപത് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആ സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വരുവാൻ സാധിച്ചത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അശുദ്ധ പാപങ്ങളിൽ മുഴുകിയ ഒരു വ്യക്തി ജഡസുഖത്തിന് വേണ്ടി സദാ നിലകൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തോളം സ്ത്രീകളെ ജഡസുഖത്തിന് വേണ്ടി സമീപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതകഥ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പനായി മാറിയ വ്യക്തിയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാതെ നീ ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹോദാത്യൂസ് അദ്ദേഹോദാത്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരദത്തൻ അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിന് പേരും കൊടുത്തത് ഈശ്വരദത്തൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധാരണ നോർമലായിട്ട് മക്കളുണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഇത് കല്യാണം കഴിക്കാതെ തന്നെ ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ജനിക്കുണ്ടായി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരാണ് ഈശ്വരദത്ത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയം തരളിതമാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കർത്താവും മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കുക ചെയ്തു മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ അഗസ്റ്റിൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ സ്പീഡുള്ളതായിരുന്നു വളരെ ശക്തമായിരുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് വന്ന അഗസ്തീനോസ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പുരോഹിതനായി മാറി പൗരോഹിത്യം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മെത്രാനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു വളരെ വേഗതയുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമതൊരു കാര്യം വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരം എത്ര അഗാധമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്യഗാധമായ മാനസാന്തരം അങ്ങനെ ഒരു മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തിരിച്ചു വന്ന അഗസ്തീനോസ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരികെ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം കുമ്പസാരം നടത്തി കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ അവസാനം ഒക്കെ നമ്മൾ നെഞ്ച തിടിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇനിയൊരു പാപം ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കാൻ ഞാൻ റെഡി എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു കുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞ് പോയ വഴിക്ക് തന്നെ ഒരവസരം കിട്ടിയെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പാപ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോവുക നമ്മുടെ മാനസാന്തരത്തിന് ആഴമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക അഗസ്തീനോസിൻ്റെ 
മാനസാന്തരം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനസാന്തരമായിരുന്നില്ല പറയുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സമീപിച്ചിരുന്ന പല സ്ത്രീകളും അവൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷവും അവനെ ക്ഷണിച്ചു അഗസ്റ്റിൻ വാ വാ എൻ്റെ പക്കലേക്ക് വാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിനക്കൊരു നല്ല സുഖം തരാൻ വേണ്ടി ജഡസുഖം തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റെഡിയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വരിക എത്രയും വേഗം വരിക ഇങ്ങനെയെല്ലാം ക്ഷണം കിട്ടിയിട്ട് അഗസ്തിനോസ് പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് പഴയതുപോലെ നിന്നെ സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാനൊരു പുതിയ അഗസ്റ്റിനാണ് ന്യൂ അഗസ്റ്റിൻ റിന്യൂഡ് അഗസ്റ്റിൻ പതിവുണ്ട് നീ വിളിക്കും വിളിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓടി വന്നതുപോലെ എനിക്കിനി വരാൻ പറ്റില്ല പലരും അവനെ പാപത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ട് അവൻ പോയില്ല നമ്മളാണെ കുംസാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണേലും പിന്നെ ഒരു പാപപ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അവസരങ്ങൾ പോലും തട്ടിമാറ്റിയിട്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അഗസ്തീനോസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരം പോലെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട മറ്റു പല ബൈബിൾ കഥാപാത്രങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരൊറ്റ മാനസാന്തരം കൊണ്ട് മരണം വരെ അതിൻ്റെ ഫലം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കുംഭസാരിച്ചു കുംസാരിച്ചു മടുക്കുക നീ ചിലർ പറഞ്ഞത് പോയി കുംഭസാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതിന് പോകുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുംഭസാരവും ഇല്ല ആഴമായ മാനസാന്തരം ഇനി അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതിന് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങൾ വചനം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പശ്ചാത്താപ വിവശ ഹൃദയം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വിനീത മനസ്സ് ഇത് രണ്ടും വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട അവന് മരണം വരെ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റിയത് പശ്ചാത്താപ വിവശ ഹൃദയം വിനീത മനസ്സ് നമ്മൾ ഈ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വചനം ആ മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ കീർത്തനം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനാറാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് പശ്ചാത്താപ വിവശ ഹൃദയവും വിനീത മനസ്സും ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തുടരാനും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വീണ്ടും രണ്ട് സങ്കീർത്തന ഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനെട്ടും സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴും ഈ രണ്ട് വചനഭാഗവും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഉരുകിയ മനസ്സ് രണ്ട് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയം ഉരുകിയ മനസ്സ് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയം കർത്താവിന് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കാലത്തും ഇത് നിരസിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉരുകിയ മനസ്സ് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയം കർത്താവിന് നിരസിക്കാനാവില്ല അഗസ്തീനോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് മരണം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാനസാന്തര ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായത് ഇത് വളരെ നാലഞ്ച് ബൈബിൾ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഇതുപോലത്തെ മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചത് പതിവുണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒറ്റ മാനസാന്തരം കൊണ്ട് മരണം വരെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി അഞ്ചു പേരിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി പത്രോസ് തന്നെയാണ് പത്രോസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലുക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം പത്രോസിനെ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വന്നു ഇനി കർത്താവ് അതിനു ശേഷം അവനെ ഒന്ന് നോക്കി കോഴി കൂവുന്ന സ്വരവും അവൻ കേട്ടു അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചത് അവൻ പുറത്തുപോയി മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഒരു നോവില്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കുമസാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അതല്ല മാനസാന്തരം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് പത്രോസിൻ്റെ മാനസാന്തരം അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ അത് മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള കാരണം മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞു ഉരുകിയ മനസ്സ് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയം അതാണ് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവനുണ്ടായ മാനസാന്തരം മരണം വരെ അവന് കൂടപ്പുറപ്പായിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ നിന്നു വീട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പസോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ വായിച്ചാൽ ഈ പത്രോസ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റിയത് അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പത്രോസ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ ആരെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ആരെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെയോ അതോ ദൈവത്തെയോ എന്നിട്ട് പത്രോസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ പോലുള്ള അധികാരികളെ അല്ല ഞാൻ മാനിക്കുന്നത് ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവത്തെ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയത് ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ മാനസാന്തരം ആഴമായ മാനസാന്തരമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പൗലോസ് അടുത്ത ഒരു ബൈബിൾ കഥാപാത്രം അപസ്വാല പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലാണ് പൗലോസിന്റെ മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുക സാവോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു പൗലോസായി മാറി അതുവരെ സഭയെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നവൻ അന്നു മുതൽ സഭയെ പണുതുയർത്തുന്നവനായി മാറി പത്താം അധ്യായം മുതൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിച്ചാലോ അപ്പസ്വാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആത്മാവിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി അതെന്തായിരുന്നു ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോയാൽ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ജയിൽ വാസവും മരണവുമാണ് ജയിൽ വാസം മരണം ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെയാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് പോയാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു രോഗം പിടിപെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു അപകടം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വഴിക്കെ പോകത്തില്ല ഇവിടെ പൗലോസ്ലിയ പറഞ്ഞ എന്താ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ജയിൽ വാസം മരണം പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പോട്ടെ പോകൂ എന്തൊരു ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു പൗലോസ് മരണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകും റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ വായിക്കുമ്പോഴും അവിടെ പൗലോസിലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപെടുത്തും ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹനമോ പീഡനമോ പട്ടിണിയോ പഞ്ഞമോ ആപത്തോ നഗ്നതയോ വാളോ ഈ ലോകത്തിനോ മരണത്തിന് പോലും മരണത്തിന് പോലും അതിനപ്പുറം എന്നാ വരാനിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് എന്തേ നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത് അതിന് പോലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും എന്നെ അകറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് പൗലോസ്ലിയ പറഞ്ഞത് കാരണം അവന്റെ മാനസാന്തരം അത്ര ആഴമായ മാനസാന്തരമായിരുന്നു പറയുണ്ട് ഇതുപോലൊരു മാനസാന്തരം വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിനുണ്ടായ പോലെ ഉള്ള ഒരു മാനസാന്തരം അതുപോലെ പത്രോസിനുണ്ടായ മാനസാന്തരം പൗലോസിനുണ്ടായ മാനസാന്തരം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാനസാന്തരത്തിന് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് മാറേണ്ടത് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി മക്തൽ നമറിയം വേണമെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പാപിനിയായ മറിയം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പാപിനിയായ ആ മറിയത്തെ കുറിച്ചാണ് അവൾ വന്നു കർത്താവിന്റെ പാദത്തിങ്കൽ മുട്ടുകുത്തി കണ്ണീരുകൊണ്ട് ആ പാദങ്ങൾ കഴുകി നമുക്കാണ് എത്രയോ കുമ്പസാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ണൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരിക്കാം നമ്മളത് കുമ്പസാരിച്ചു എന്ന് വരുത്തി കുമ്പസാരിച്ചു പോയി അതൊക്കെയാണോ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് കണ്ണീര് കൊണ്ട് രണ്ട് പാദങ്ങൾ കഴുകാൻ മാത്രമുള്ള കണ്ണീര് അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകി അവസാനം ആ പാദങ്ങൾ അവളെ തൈലം പൂശി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവളുടെ ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് മാറി ഇനി മക്കലിനെ അറിയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണേലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മക്കലിനെ അറിയും അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ശവകുടീരത്തെങ്കിലേക്ക് ഓടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ശവശരീരം കാണാനില്ല പക്ഷേ ഒരാളെ അതിലെ നടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു തോട്ടക്കാരനാണെന്ന് കരുതി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ആ ശരീരം കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവിടെ പോയെന്ന് കാണാമല്ലോ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രാണനു തുല്യം യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ച മക്തൽ നാം അറിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ മാനസാന്തരം അതിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നുണ്ടോ 
എന്ന കാര്യം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് സമറിയാക്കാരി സ്ത്രീ സമറിയാക്കാരി സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചു അത് അവളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു യോഹന്നന് സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിലൂടെ ധ്യാനാത്മകമായിട്ടൊന്ന് കടന്നു പോയാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം അവളുടെ സത്തം മുഴുവൻ കുടിവെള്ളത്തിലായിരുന്നു കുടിവെള്ളം വെള്ളം കോരണം ഈ വെള്ളം കോരാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പവഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴി സ്വീകരിച്ചേക്കാം പിന്നെ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ദാഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കുടിച്ചേക്കാം കുടിവെള്ളം കുടിവെള്ളം അതായിരുന്നു അവളുടെ മനസ്സിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഈ സമറിയാക്കാരി സ്ത്രീ അവളുടെ ശ്രദ്ധ കുടിവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിലേക്ക് മാറ്റി ജീവജലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ ഇന്നും ഈ കുടിവെള്ളത്തിലാണോ ജീവജലത്തിലാണോ ഈ ലോക ജീവിത സുഖത്തിലാണോ അതോ വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കാറുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടത് അതില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ചൂടോ തണുപ്പോ ഇല്ലാത്ത മന്തോഷ്ണാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് പോലും ഒരു മാനസാന്തരം വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വചനം വായിച്ച കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീ മന്തോഷ്ണനാകയോ അനുദപിക്കുക അനുദപിക്കുക എന്നിട്ട് തീഷ്ണതയുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുക എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ബൈബിൾ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സക്കേവൂസ് ലൂക്ക പത്തൊൻപതാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ആദ്യ വചനങ്ങൾ സക്കേവൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് സക്കേവൂസിൽ സംഭവിച്ചത് ലൗകിക സമ്പത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന സക്കേവൂസ് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മീയ സമ്പത്തിലേക്ക് അവന്റെ ശ്രദ്ധ മാറ്റി ഇന്ന് ചിലരെ കാണാൻ സാധിക്കും ധ്യാനമൊക്കെ കൂടും പള്ളിയിലൊക്കെ പോവും ബലിയർപ്പണമൊക്കെ നടത്തും സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തും എന്നാലും അവരുടെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പണം 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 ലൗകിക സമ്പത്ത് അത് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളിയും വേണ്ട അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് സക്കേവസ് പറഞ്ഞത് എന്റെ സർവസമ്പത്തും പോണ് പോകണമെങ്കിൽ പോട്ടെ ഞാന് തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലിരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ റെഡി ലൗകിക സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൈവിട്ടു പോയാലും എനിക്കതിനകത്ത് സങ്കടമില്ല എനിക്ക് ആത്മീയ സമ്പത്ത് വേണം എനിക്ക് ദൈവാനുഭവം വേണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ സക്കേവൂസ് എന്നുള്ളത് ഈ ലൂക്ക പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിന്റെ മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി എന്തായിരുന്നു മാനസാന്തരത്തിന് കാരണമായത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം വേണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കണം അഗസ്തീനോസിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് കാരണമായ ഒരു ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അഗസ്തീനോസിന്റെ അമ്മ മോനിക്കായുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എത്ര വർഷ പ്രാർത്ഥിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പ്രാർത്ഥന നമ്മളൊക്കെയാണ് മടുത്തു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം പോയിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മടുപ്പാ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭാഷകൻ ഏഴാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വചനം എടുത്താൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുപ്പ് തോന്നരുത് ഒരു വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിനൊരു റിസൾട്ട് വരുന്നിടം വരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഡിലേ സംഭവിച്ചേക്കാം ഡിലേ ഡസ് നോട്ട് മീൻ ഡിനായൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാലതാമസം വരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് കർത്താവ് നമ്മളെ കൈവിട്ടു എന്ന് കരുതരുത് എത്ര സമയമെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിന് വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അഗസ്തീനോസിന്റെ അമ്മ മോനിക്കായുടെ മാനസാന്തരം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മാനസാന്തരം വേണോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചോ ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അത് സാധ്യമാകും എന്നുള്ളത് കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക രണ്ടാമതൊരു കാര്യം വി
ആ ദൈവ വചനം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തത് മൂലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം വേണോ വചനം കേൾക്കണം മാനസാന്തരം വേണോ വചനം കേൾക്കണം ദൈവ വചനം കേട്ടാണ് ഈ മാനസാന്തരം സംഭവിക്കേണ്ടത് നെഹേമിയാട് പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ വചനങ്ങൾ എട്ടു വരെയുള്ള വചനം വായിച്ചാൽ ജനമിരുന്ന് വചനം കേൾക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഒൻപതാമത്തെ വചനം പറയുന്നതോ വചനം കേട്ട ജനം കരഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും ഏങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഇനഫ് മതി മതി ഇത്രയേ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം മുഖമൊക്കെ കഴു കഴുകി വിഭവ സമർത്ഥമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം മധുരമുള്ള വീഞ്ഞ് കഴിക്കാം ഇതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധി ദൈവിക സമ്പത്ത് വന്ന് നിറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വചനം കേൾക്കണം അനുതാപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു സമൃദ്ധി അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാമതൊരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവസ്വരം കേട്ടവനാണ് അഗസ്തീനോസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം മനുഷ്യരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ചിലരിങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് അവര് ഭയങ്കരം താല്പര്യമുള്ളവരാണ് പുറകെ നടന്ന് ഉപദേശം നൽകും വേണേ ചില കേസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മ വാ തുറക്കുമ്പോഴേ മകൾ ചെവി പൊത്തി കാരണം എന്താ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉപദേശം കോരി കോരി കൊടുക്കുന്നവരെ കാണാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മള് എത്രമാത്രം ഉപദേശം കൊടുത്താലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു ഉപക ഉപദേശമായിട്ട് തോന്നണമെന്നില്ല അവരത് സ്വീകരിക്കണമെന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കും വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നു സഭാ പണ്ഡിതനാ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ബുദ്ധിശാലി പക്ഷേ പാപത്തിന്റെ അടിമയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുക ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ 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 ഞാൻ ജീവിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയാണ് ഇന്നോട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോട്ടെ നാളെ മുതൽ നാളെ ഞാൻ നന്നാവും ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നാളെ ഞാൻ നന്നാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ശിശുവിൻ്റെ ഒരു ബാലൻ്റേത് പോലുള്ള ഒരു സ്വരം അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞു ആ സ്വരം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ വൈ നോട്ട് ടുഡേ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഇന്നായിക്കൂടാ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 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 വചനഭാഗം വായിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശവും കിട്ടി അതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം പൗലോസ് ലിഗായുടെ ഒരു ഉപദേശം അത് അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് കാരണമായി വായിക്കാൻ കിട്ടിയ വചനഭാഗം റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വചനങ്ങൾ അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയാണ് ഈ വചനം വായിക്കാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ഈ ലേഖനഭാഗം അദ്ദേഹം വായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് വളരെ വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒരു വചനഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പകലിന് യോജിച്ച വിധം നമുക്ക് പെരുമാറാം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ അന്ധകാരത്തിന്റെ സന്തതിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പകലിന് യോജിച്ച വിധം നമുക്ക് പെരുമാറാം സുഖലോലുപതയിലോ മദ്യലഹരിയിലോ അഭീതവേഴ്ചയിലോ വിഷയാസക്തിയിലോ കലഹങ്ങളിലോ അസൂയയിലോ വ്യാപരിക്കരുത് ഇതെല്ലാം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി പതിനാലാമത്തെ വചനം പൃഥ്വിത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവിൻ ദുർമോഹങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക വിധം ശരീരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ ഈ ദുർമോഹത്തിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക വിധമുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു ജടസുഖം ഇന്നെവിടെയാ പോകേണ്ടത് നാളെ എവിടെയാ പോകേണ്ടത് ആരെയാ സമീപിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ സുഖം സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വചനഭാഗം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് മാനസാന്തരത്തിന് കാരണമായി മാറി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അത് നമ്മുടെയും മാനസാന്തരത്തിന് കാരണമാകും അത്യഗാധമായ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് അത് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 
മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലെ ഉയർപ്പ് തിരുനാളിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഈശ്വരദത്തൻ മൂന്നാമതിൽ ഒരാൾ അലീപ്യൂസ് ഈ അഗസ്തീനോസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവര് മൂന്ന് പേരും അംബ്രോസിൽ നിന്നും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ അതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മീയ യാത്രയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിശുദ്ധനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി നാം മാറണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സാധ്യമാവും വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ ചില ജ്ഞാനമൊഴികൾ നമ്മളോടൊക്കെ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ എട്ട് പത്ത് ജ്ഞാനമൊഴികൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിലെന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ദൈവാനുഭവം വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് അങ്ങനെ അങ്ങേക്കായി സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങിൽ വിലയം കൊള്ളാതെ എൻ്റെ ഹൃദയം സ്വസ്ഥമാകില്ല ഇനി ചിലരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വസ്ഥതയാണ് പക്ഷെ അവർ ലോകത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകി അതുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ദൈവ വിചാരം വരുന്നില്ല ദൈവചിന്ത വരുന്നില്ല ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഏറ്റവും വലിയ സാഹസികത എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് പലരും മറ്റേതെല്ലാം രീതിയിലാണ് സാഹസികത കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ മല കയറുന്നതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സാഹസികത കാണിക്കുന്നവരെ കാണാൻ പറ്റും വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാഹസികത എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ സ്വന്തമാക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമതൊരു കാര്യം വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്നു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദീർഘക്ഷമയാണ് ഇന്ന് പലരുടെയും പ്രശ്നം എന്താ ദൈവിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് ഭൗതികമായിട്ട് വലിയ ജ്ഞാ അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റിയ വ്യക്തികളായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് ദൈവിക ജ്ഞാനം ഉള്ളവർക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പറയുണ്ട് ദൈവിക ജ്ഞാനം വേണോ അതിൻ്റെ സന്തത സഹചാരി എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘക്ഷമോ ദീർഘക്ഷമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദീർഘക്ഷമയോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം പേഷ്യൻസ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്നു ഇന്ന് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകാർക്കൊക്കെ ഇന്ന് കോള കാരണം ഇന്ന് ഒത്തിരി പേര് സൗന്ദര്യം അതിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓവറായിട്ടും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം സ്നേഹിക്കുന്നതിലാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ തെളിയുന്നുണ്ടോ അത്രമാത്രം നമ്മൾ സൗന്ദര്യമുള്ളവരായി മാറുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ബാഹ്യമായ സൗന്ദര്യത്തിലല്ല ആത്മാവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അത് സ്നേഹിക്കുന്നതിലാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുക മറ്റൊരു കാര്യം വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പ്രേ ആസ് ദോ എവറിങ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഗാഡ് എല്ലാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന മനോഭാവത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക വർക്ക് ആസ് ദോ എവറിങ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യുവർ എഫർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കാണ് ജീവിത വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ അധ്വാനിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ദൈവം തരുന്ന വിജയമാണ് എന്ന് ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക മറ്റൊരു കാര്യം വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ജീവിതം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദർ ഈസ് നോ സെയിൻഡ് വിതൗട്ട് എ പാസ്റ്റ് ദർ ഈസ് നോ സിന്നർ ദർ ഈസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ സിന്നർ വിതൗട്ട് എ ഫ്യ
അനുദവിച്ച പാപികൾ ഒരു കാലത്ത് വേണേ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചവര് പാപത്തിൽ ജീവിച്ചവര് പക്ഷെ അവര് അനുദവിച്ച് വിശുദ്ധരായി മാറി മാത്രമല്ല ഇന്ന് നീ എത്ര വലിയ പാപിയാണേലും നിനക്ക് ഒരു വിശുദ്ധനാകാനുള്ള ഒരു ഭാവിയുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്നുണ്ട് യു ആർ വാട്ട് യു ലവ് നീ എന്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നോ അതായിത്തീരും ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ ലോകത്തിന്റെ സ്വന്തമായി മാറും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമായി മാറും നമ്മൾ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇന്നിനെ നാളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് ഇന്നലെയെ ദൈവകരണയിൽ സമർപ്പിക്കുക ഇന്നിനെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക നാളെയെ ദൈവ പരിപാലനയിൽ സമർപ്പിക്കുക നിന്റെ ജീവിതം മനോഹരമായിട്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവസാനമായിട്ട് അഗസ്തീനോസിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു ദൈവിക ചിന്ത അത് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കർത്താവ് എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകൾ മുഴുവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കത്തുന്ന തിരികളായി മാറട്ടെ എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ രക്തം മുഴുവൻ ആ തിരികളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എണ്ണയായി മാറട്ടെ തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് എന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്